Ouça agora Sala de Aula News, uma produção dos alunos da disciplina Atelier de Jornalismo para a Rádio da Universidade de Caxias do Sul. Boa noite. Está começando agora mais um Sala de Aula News aqui na Free Speech, a Rádio Hits. Quem te acompanha sou eu, Romila Amaral, e junto comigo, Igor Panzenhagen. Boa noite, Igor. Boa noite, Romila. Boa noite a todos que nos ouvem. Lembrando que você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no facebookcom facebook.com.br, também no Twitter e no Instagram pelo arroba freespeechux. Protestos acontecem no Rio Grande do Sul contra o pacote de medidas do governador Eduardo Leite, que inclui a reestruturação da carreira do magistério. Bolsonaro deixa o PSL e corre contra o tempo para viabilizar novo partido para as eleições de 2020. Como imaginava-se, o presidente Jair Bolsonaro finalmente deixou o PSL. Clisma Oliveira já está aqui com a gente no estúdio para trazer mais detalhes. Boa noite, Clisma. Boa noite, Romila. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que nos ouvem. Tudo se deu início quando o chefe do executivo disse a um apoiador para não associar seu nome ao nome de Luciano Bivar, presidente da sigla, pois, segundo Bolsonaro, Bivar estava queimado. Foi o suficiente para desencadear uma crise dentro do PSL, dividindo o partido em alas mais ligadas a Bolsonaro e alas mais ligadas a Luciano Bivar. Agora o presidente quer criar um novo partido. É isso mesmo, Klisman? É isso mesmo. Vale destacar que será o nono partido do presidente ao longo de sua vida pública. O Aliança pelo Brasil, que é como vai se chamar o novo partido de Bolsonaro, passa agora por alguns desafios. E o primeiro deles é a coleta de cerca de 500 mil assinaturas em pelo menos nove estados para que a legenda possa concorrer nas eleições municipais de 2020. Existem várias hipóteses que justificam a criação de um novo partido, e a principal delas é a dissociação do nome de Jair Bolsonaro com as candidaturas laranjas que perseguem o PSL. Outra hipótese é a criação de um partido antagonista ao PT. E para que isso ocorra, a sigla não pode estar associada a esquemas de corrupção, visto que todo o discurso contra o Partido dos Trabalhadores seria pautado na prisão do ex-presidente Lula. Com as inúmeras trocas de partidos feitas pelo presidente, se consolida o conceito que a esquerda sempre quis atribuir a Bolsonaro, de que ele é autoritário e intransigente. Basta que alguém discorde minimamente de suas convicções para que o mesmo pule de galho em galho à procura daqueles que vão baixar a cabeça para suas ideias que por vezes são incabíveis. Como exemplo, como exemplo recente, temos a deputada Joyce Hasselman, antes líder do, líder do governo, agora alvo das milícias virtuais comandadas pela parcela reacionária dos bolsonaristas. Não é desta forma que se constrói uma democracia. Bolsonaro foi eleito para governar para todos e para escutar as demandas de todas as esferas da sociedade. Com a criação de um novo partido, Bolsonaro estimula a polarização no Brasil, quando deveria estar preocupado com os quase 12 milhões de desempregados e com a economia do país que está estagnada e que seu governo não tem solução. Obrigado, Clisman, pelas suas contribuições. Então, Igor, tivemos um grande jogo da seleção brasileira hoje, né? Isso mesmo, hoje de manhã ocorreu um amistoso da seleção brasileira e desta vez a vitória veio depois de cinco jogos sem saber o que era vencer. E quem nos traz mais informações é o Luciano Weber. Boa noite, Luciano. Boa noite, Igor. O Brasil entrou em campo contra a Coreia do Sul nesta manhã no Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E com gols de Lucas Paquetá, Felipe Coutinho e Danilo, a seleção deixou a série negativa para trás, dando mais tempo para o técnico Tite, que estava sendo questionado no cargo. O Brasil agora só volta a campo em compromisso oficial nas eliminatórias em março do ano que vem. Obrigado, Luciano. Para falar com a gente sobre o pacote de medidas do governador Eduardo Leite, que tem gerado greves em todo o Rio Grande do Sul, está com a gente o presidente do núcleo do CPRs de Caxias, David Carnizella. Saudação. Olá, boa noite. Boa noite, David. Então, o que é o pacote de medidas apresentado pelo governador Eduardo Leite? Pois é, é a comunidade, quando sabendo desse tipo de pacote muitas vezes pensa são coisas para melhorar a educação já que a gente sabe e é, 
é, conhecido pela população que a gente vive já há momentos de dificuldade. Cinco anos sem receber aumento, uh, com o salário então congelado e com vários problemas nas escolas. Mas, infelizmente, esse pacote vem para desestruturar ainda mais a carreira de professor e, infelizmente, não atrai outros profissionais para a nossa carreira, então os jovens que hoje estão nas universidades para a nossa carreira de professor. David, e quais são as principais reivindicações dos professores? Então, em primeiro lugar, a gente gostaria que o governo retirasse o pacote. Mas, não acontecendo isso, a gente já está em diálogo com os deputados para que eles rechassem esse pacote. Então, dentro dessa pressão, a gente está conseguindo, junto às câmaras de vereadores do Estado inteiro, passar moções contra o pacote do governo Leite. Então, já estamos chegando a 100 municípios. Aqui na nossa região, Caxias do Sul, passou com unanimidade... Nova Petrópolis, e agora essa semana a gente está apresentando em outras câmaras de vereadores essa moção. E como está a adesão das escolas em Caxias? Então a gente tem sete escolas paradas totalmente, e, e destacando que é, é só o segundo dia de greve, e a gente está com outras escolas para, paradas parcialmente, para vocês terem uma ideia, tem escolas que não tem funcionário da limpeza, funcionário da, da merenda, secretaria. Então, já uma realidade de defasagem de pessoal com essa agravante da greve, que muitos colegas estão aderindo, é, fica uma situação difícil né, de manter as aulas. Então, a gente quer que todo mundo esteja em greve até terça-feira da semana que vem, para a gente fazer um grande ato em Porto Alegre, uma assembleia, para mudar o voto desses deputados ou que o governo recue no seu pacote. Então já são dois dias de greve e quais são os próximos passos da greve? Você pode nos falar um pouco mais sobre como será a mobilização nos próximos dias, inclusive na capital? Olha, é, o, o mais importante agora é que a gente dialogue com a comunidade. Então, a gente está passando nas escolas, que ainda não estão em greve, uh, pedindo para que as direções façam reuniões com os pais e fazer esses atos em Porto Alegre na medida do possível. Né? Então, já tivemos um ato vitorioso na quinta-feira passada, com mais de 20 mil pessoas na Praça da Matriz e também numa caminhada em Porto Alegre. David, e como o CEPERS avalia a mobilização até o momento? 1.176 escolas pelo Estado paradas, cerca de 70% do, do contingente, então a gente avalia que é positiva, apesar de algumas escolas ainda necessitarem uh, a nossa visita, né? então a gente tem escolas espalhadas pelos 498 municípios do Estado. Na cidade são 55 escolas e muitos já estão demonstrando a adesão à greve. Então é isso, muito obrigado, David, pelas suas informações que foram muito importantes. O Sala de Aula News fica por aqui, então muito obrigado por participar com a nossa entrevista sobre esse assunto. Boa noite para você, boa noite para você, Romila. Desejamos uma boa noite a todos. Fique agora com o Panorama Sala de Aula News. Você ouviu Sala de Aula News, produção e apresentação dos estudantes da disciplina Ateliê de Jornalismo para a Rádio da Universidade de Caxias do Sul. Fernanda Neves Mandadori, Igor Pazenhagen, Glisman de Oliveira, Luciano William Weber, Morgana Pereira de Moraes e Romila Hoffman do Amaral. Operação técnica, Miguel Zamboni e Jefferson Tragancin. Supervisão do professor Jacó Hoffman.